administrata publike për bënd themelet mi të cilat zbatohet qdo nism Kryeta, kryetare a mund të ju lutem më fal ju... më fal po këtu janë thënë këtu janë thënë që dira dhe si e një ngritur në njerë tani tha lukuni se ka lafin fare për ju pastaj po vazhdoni raportim po e ka për po falemderit atë janë që të zonë që të vazhdoj pjesa tjetër këtu qa nuk është thënë Jemi sharë nga të gjitha anët, tani po nga të regon u mërzitit për lukunin. Ajde ta shikot ta shi. Administrata publike, të lutem kryetarin, që ofse vazhdo në që të kasi nga vëndi, duhet ma është mas. Më falë, nuk dërri në procedur parlamentare. Administrata publike për bënd themelet me cilat që batohet qdo nismë, qdo reform dhe qdo inisiativ në drejtim të zhvillimit ekonomik dhe social të vëndit. Cilësia, profesionalizmi, Pansia dhe integriteti administratës publike janë kriterit e domozdoshme të një administratës sukseshme e cila është në shërbim të plot të qytetarit në mënyrë transparente duke qënë këshu dhe reflektimi blerave më të mira të vëndit. Ndaj sot, duhet prezentoj para jush progresin dhe masat e ndërmara nga qeveria shqiptare për një ndër reformat më të rëndësishme, jo vetëm për zhvillimin e vëndit, por edhe për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Reformën e administratës publike gjatë vidit 20-21. Reformën e administratës publike ka një kornit strategike të mirë caktuar tashmë prej 7 vitesh, me strategjin ndërsektorialit të reformës e administratës publike, dokument i cili përbën në bazën mbi të cilin zbatojt kjo reformë. Qëllimi kësaj strategjie dhe reforme është forcimi kapacitetve të administratës publike duke rritur cilësin e ofrimit të shërbimeve nda qytetarit dhe përgjishmërin e shdonën punësi në përmjet zbatimit me rigorozitet e procedurave të përcaktuara në kuadrin ligjor në fuqi, si dhe forcimit të kapacitetve në përmjet trajnimit të theluar dhe të vazhdushëm të nënpunësve të administratës publike. Falë bashkëpunimit me të gjithë institucionet përgjejse për zbatimin e strategjis, deri tani janë vënë në zbatim gati 100% e aktiviteteve. 125 aktivitetet në total, nga të cilat të të nëndë janë realizuar plotësisht duke shënuar një rritje për 21 nënë aktivitetet është realizuar plotësisht krasimisht me vidin 20-20. Ky numër i larti produkteve të finalizuar e përpost situatës është të regus i punës e vazhdusmet bërë nga institucionet gjatë videve të fundit në drejtim të realizimit të produkteve. Përsa i përket shërbimit civil dhe managjimit të burimeve njërëzore, si njëndër komponentët të melorë të kësaj reforme, sot kemi një kuadrë ligjorë të plot, të qartë dhe të konsoliduar, i cili ka përmirsuar në djeshëm managjimin e burimeve njërëzore në institucionet pjesë e shërbimit civil dhe e ka bërë shërbimin civil më të reqës për profesionistë të duke rritur këshu besimin e qytetarve të shërbjësit publikë. Në raportet e partnerve ndërkomtar, ku do të veqoja raportin më të fundit të monitorimit, të Sigma OECD në nëndor 2021, një monitorimi periudës 4 vjeqare 2007-2021, Shqipria është blerësuar me pikat më të larta në rajonin e Balkanit për rëndimor, sa i përket managjimit të burimeve njërëzore, duke të kaluar edhe atë instrument matës pra mesatare në rajonit. Raporti si më poshtë. Raporti vlerësoj Shqiprin përsa i takot në stabilitetit dhe forcimit të sistemi të shërbimit civil, ngritjes e kapacitetetve dhe rritjes profesionalet të nëmpunëzve publik në përbalimin me sukses të sfidave të integrimit drejt bashkimit e Europian. Për më tepër në vlerësimin e bërë nga Sigma të publikuar po në këtë koqë ju referova, të regusi meritokracia dhe efektiviteti i rekrutimit të nëmpunëzve civil është vlerësuar me pik maksimale, 5 nga 5 krasuar, nga 4 disa vite më parë. Në këtë kontekst, gjatë vitit të gjila më pas, punë edhe për piket i Departementit të Administratës Publike janë drejtuar në përmisimin e procedurave të përzgjedhjes e vlerësimit e kandidatve, në dërmjet rritjes e kapacitetve të antarve të komisioneve përzgjedhse, në përmjet metodave më të fundit të vlerësimit me fokus të veçant në përmisimin e intervistës si një nga fazat më të rëndësishme të rekrutimit përmisimin e bankës të pyetjeve, duke shtuar këshu numërin e pyetjeve që gjenerojnë automatikisht për procedurat e rekrutimit. Konsolidimin e platformës së bashkëpunimit administrata.al në përmjetës të cilës të gjithën punësit e njësive të burimeve njërzore, 
kanë mundësi të hedhin të dhëna në sistemet e raportimit në modulet e ndryshme të managjimit të burimeve njërë zore të rësishtë automatizuara dhe në dokumente standart të cilat synojnë të unifikojnë procesin ndryshme të shërbimit civil. Në zbatimin e planit vjetor të rekrutimit, duke mbajtu në konsiderat se Departamenti Administratës Publike shpalli procedura rekrutimi për një periud kohore më të shkurtur se sa në vitin para ardhës për shkak të procesit zgjedhor të vitit 2021. Rezultonë se janë shpallur në total 190 lira nga të cilat janë plëcuar 857 për i tyre, pra rreth 85%. Mobiliteti në shërbimin civil, si një element i rëndësishim i promovimit të nënpunzve civil, është dhe rukëtimi të tyre profesional në shërbimin civil, shënon gjithashtu shifra do me thënëse, ku 30.6% e këtyre pozicioneve janë plëtsuar në përmjet procedurave televizjes paralele apo ngritjes në detyr pra me nënpunës nga brënda sistemit të shërbimit civil. Në standardizimi dhe unifikim në praktikave të managjimit të shërbimit civil për të kryuar në rëtuar një shërbim civil transparent dhe profesional në nivelin qëndror, në nivelin lokal dhe në institucionet dhe agjensit e sa për kryuara, janë përgatitur dhe vënd dispozicion disa produkte të cilat janë realizuar me ekspertizen europiane në zbatim të projektit IPA, zbatimi reformës së shërbimit civil në administratën publike, gjasht manuale për institucionet e administratës shtetërore, dhe dy manuale e dy udhëzues për pushtetin vendor të tilë si manuali për vlerësimin e pozicioneve të punës dhe katalogu i pozicioneve të punës që afrojnë asistencë dhe orientim për inventarizimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në shërbimin civil në përputhje me ligjin 152 vitit 2013 për nënpunësin civil të ndryshuar Manuari vlerësimit të rezultateve në pun, që shërben si udhëzues për zyrtar vlerësues në institucionet e administratës publike dhe synon të siguroj një proces sa më objektiv dhe të drejt të vlerësimit performancës për në nëpunësit civil. Manuari për ligjën e shërbimit civil dhe aktet në ligjore në zbatim të ti, që shërben për qartësuar kuadrin ligjore për shërbimin civil. O bujarë, dhe gjojë se do të të pyesin nga majoranca. Manuali për kodin e procedurave administrative që ka si fokus zbatimin në mënyrë të unifikuar të dispozitave të këti kodi gjatë ushtrimit të kompetencave dhe funksioneve nga nëmpunsit të institucioneve të administratës publike me qëllim lehtësimin e ofrimit të shërbimeve të administratës të publiku në procesin e përgatitjes e zbatimit të akteve administrative. Manuali për ishikimin e përshkrimeve të punës është në funksion të nënpunësve civil dhe shërbem për të vlerësuar dhe përcaktuar proceset e punës dhe për të mundësuar delegimin e përgjësime. Me mbështetin e projektit, u rishikua në total 1.328 përshkrime pune në të gjitha Ministrit e Linjës. Manuali procedurave dhe përshkrimit e procedurave të rjedhës së punës në Ministrit e Linjës duke të dajuar 20 procese horizontale dhe 20 procese vertikale. Manuari blerësimit të pozicioneve të punës dhe përshkrimet e përgjithmet të pozicioneve të punës për njësit e qeverisi e vetë qeverisis vendore që shërbem për të ofruar asistent dhe orientim në punësve civil për dhe tyra që lidhen me inventarizimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në shërbimin civil. Veçanërisht përsa i përket thjeshtimit të përshkrimeve dhe blerësimit të pozicioneve të punës. Manuali për blerësimin e performancës në punë për njësit e vetë qeverisjes vendore që përfshin rekomandimet për ndryshimet e nevojshme ligjore, për ndryshimet e nevojshme ligjore, për përmisimin e procesit e vlerësimit të performancës së në nëpunzve civil. Udhëzusi për organizimin e brënshëm dhe strukturën e njësive të vetë qeverisjes vendore dhe udhëzusi për standardizimin e procedurave të rekrutimit dhe administrimin e burimeve njërezore në njësit e vetë qeverisjes vendore që shërbejn për të siguruar një kuptim më të mirë të organizimit të brënshëm dhe procesit e zbatimit të regullave dhe procedurave të rekrutimit të bazuara në meritokraci në njësit e vetë qeverisjes vendore. Përmisimi kapaciteteve për zbatimi legislacionit të shërbimit civil dhe managjimit të burimeve njërzore për mes shtrirje së mëtejshme të platformës të integruar të komunikimit administrata.l përbën tashme një platform e cila ka quar 
në një tjetër dimension unifikimin e procedurave të managjimit të burimit më njëzore në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil, në gjitha nivellet qëndror dhe lokal. Gjatë vitit 2021, në këtë platformë përmisua moduli i artimit të përshkrymeve të punës dhe qëllim që të vijet në ndim në nëpunësve të burimeve njërzore në lidhje me këtë proces, moduli i vlerësimit të rezultateve në punë të nënpunësve civil me qëllim që të vijet në ndim në nënpunësve të burimeve njërzore dhe të gjithë nënpunësve civil për realizimin e procesit të vlerësimeve të rezultateve në punë 